సోషల్ మీడియాలో తన వంట వీడియోలతో హల్చల్ సృష్టిస్తున్న మస్తానమ్మ గారు నూట ఆరేళ్ల మస్తానమ్మ గారు మరి మన కోసం ఒక రెసిపీ తయారు చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు మరి ఏ రెసిపీ తయారు చేస్తున్నారో దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో తన స్పెషాలిటీ ఏంటో వంటల్లో ఎట్లు ఎటువంటి తన స్పెషాలిటీ చూపించబోతుందో అవన్నీ కూడా చూద్దాం అమ్మ నమస్కారం ఏ వంట చేస్తున్నారు మాంసకూర సరే ఇవాళ మాకు విందు విందు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు అయితే మాంసం కూర చేస్తున్నా అన్నారు కదా దానికి ఏ పదార్థాలు వాడుతున్నారు మరి వ్యూర్స్ మస్తానమ్మ గారు మన కోసం మాంసం కూర చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారట దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని చెప్తారు మరి ఏ ఇంగ్రీడియంట్స్ వాడుతున్నారో ఆవిడని అడిగి తెలుసుకుందాం అమ్మ మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చెప్తారా కొబ్బరి మసాలా ఉల్లిపాయ టమాటా పచ్చిమిరకాయ అల్లము చెల్లిపాయ కరేపాకు మెంచుకూర కారము ఉప్పు మొదలు పెడతారా ఎందుకమ్మా పొట్టు తీస్తున్నారు కూర బాగుంటుంది తొక్కుంటే ఇంత కూర ఉంది ఉడకదు మళ్ళీ అన్నంలో కూడా పని అవుతుంది ఈ చేత ఉడిగిపోద్ది కనపడదు కరిగిపోద్ది మెత్తగా అవుతుంది బాగుంటుంది అంటే మీరు ఎప్పుడు వంట చేసినా ఇట్లాగే తొక్క తీసే తొక్క తీసే వండుతారా ఎందులో వేసిన ఎందులో టమాటా వేసిన తీస్తారా ములక్కాయలో కానీ దోసకాయలో కానీ చిక్కుడు కాయలో కానీ అత్తర ఉల్లిపాయ ఇగురేసి కావటం కానీ టమాటా ఇగురేసి కావటం కానీ తీసేసి అలాగే ఇప్పుడు దీంట్లో ఉల్లిపాయలు కూడా వాడతారు కదా ఉల్లిపాయ ఉల్లిపాయ ఎట్లా కట్ చేస్తారు పెద్ద ఇగ వస్తేనేమో ఒక రకం చిన్న ఇగ వస్తే కరిగిపోతుంది అంటే కరిగిపోతే బాగుంటుందా కరగకపోతే అందుకే కరిగిపోతే మెత్తగా బాగుంటుంది చిన్నగానే కోస్తారు అయితే మీరేమి మిక్సీలు అవేం వాడరా వాడరు అన్ని చేయితోనే దంచుకుంటారా ఇవన్నీ కోసేద్దామా టమాటాలు కోయాలా ఇట్లా టమాటా కోయాలా ఇప్పుడు దీన్ని కోయాలా కోయాలి మీరేమవుతారు వాళ్ళు మనోరాలు మనోరాలా మీకు ఎంత ఉంటుంది వయసు ఉంటుంది నలభై ఉంటే ఓకే మనవరాలకే నలభై ఒకటి మీరు ఆవిడ దగ్గర వంటలు నేర్చుకున్నారా మరి నేర్చుకుంటా నేర్పిస్తా మీరు ఏమైనా తప్పులు చేస్తే సరిదిద్దుతుందా కోపడుతుందా కోపడుతుంది అంటే నాకు అనిపించింది ఏంటంటే తను బాగా పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి కొంచెం తప్పు చేసినా కానీ ఊరుకోదు ఇప్పుడు ఆ తొక్క చూడండి అసలు ఒక్క తొక్క కూడా లేకుండా ఎంత నీట్ గా తీసిందో కళ్ళు కొంచెం వినికిడి ప్రాబ్లం ఉండదు అవునండి మిగిలిందంతా ఓకే కళ్ళు పర్ఫెక్ట్ గా కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఏంటి మీరు చిన్నగా జరుగుతున్నారా పెద్దగా జరుగుతున్నారా చిన్నగానేనండి మళ్ళీ పోట్లాడింది అవునా ఓకే మీకు నచ్చినట్టుగా వంట చేస్తుందా మీరు నేర్పించినట్టుగా నేర్చుకుందా ఎవరికే బాగానే చేస్తుంది చేస్తుందా ఈ చోలు తీస్తే కూర బాగుంటుంది అన్ని పని కొత్త బట్టి తెచ్చే బాగోదు శుభ్రంగా గేరాలి లేకపోతే పై తెట్ట కట్టుంది తోలు బగదు ఇంకోళ్ళు చేసింది మీకు నచ్చుతుందా నచ్చదు అదే తెలుస్తుంది అందుకే అంత పర్ఫెక్ట్ గా నా ఇష్టమై చేస్తే నాకు తుపితుగా ఉంటుంది శుభ్రంగా ఉండాలి మీ పనులన్నీ మీరే చేసుకుంటారా మీ వంట చేసుకోవడం కానీ మీకు సంబంధించిన పనులన్నీ మీరే చేసుకుంటారా బట్టలు ఉత్తుకోవడం బట్టలు ఉత్తుకోవడం మస్తానమ్మ గారిని చూస్తుంటే ఒక బిరుది బాల్ అనిపిస్తోందండి మిస్సెస్ పర్ఫెక్ట్ అని చెప్పేసి ఏ పని చేసినా తను ఏదో పర్ఫెక్షన్ కోసం తపన పడుతున్నట్టుగా తెలుస్తుంది మనకి మామూలుగా 
టమాటాలు మనం ఎప్పుడైనా కూడా అలా కడిగేసి చిన్న చిన్న ముక్కలు గాను పెద్ద పెద్ద ముక్కలు గాను కట్ చేసేసి వెంటనే పోపులో వేసి నేను చేస్తూ ఉంటాం కదా అలా కాకుండా తొక్క తీయాలి తొక్క తీయడం వల్ల ఉపయోగాలు కూడా చెప్తున్నారు అంటే ఆ తొక్క తీస్తే మనకంతా సాఫ్ట్ గా అవుతుంది ఆ చక్కగా ఉడుకుతుంది అండ్ టమాటా మొత్తం ఉడికినప్పటికీ కూడా తొక్క ఉడకదు సో ఆ తొక్క ఉడకదు కాబట్టి దాన్ని తీసి పడేయాల్సిందే కదా ఎలాగైతే ఏముంది ముందే తొక్క తీసేస్తే పని అయిపోతుంది అన్నట్టుగా మొత్తం అది కూడా ఎక్కడ అసలు ఒక కత్తి కానీ చాకు కానీ ఏది కూడా యూజ్ చేయకుండా ఫటాఫట్ చేయితోనే చేసేసారు అండ్ ముల్లిపాయల విషయంలో కూడా అదే విషయం చెప్పారు తను అల్లం విషయంలో కూడా చూస్తున్నారు మీరు ఇప్పుడు అల్లం కూడా మనం మామూలుగా అయితే ఒక కత్తి తీసుకొని దాన్ని లేకపోతే ఒక స్పూన్ తీసుకొని దాన్ని అంతా పొట్టు తీసేసి ఆర్ కొంతమంది మరీ లేజీగా కేర్లెస్గా ఉన్న వాళ్ళైతే అలాగే పొట్టుతో సహా వేసేస్తూ ఉంటారు అది కాకుండా తను ఇప్పుడు అదే చెప్తున్నారు నీట్గా చేయడం అనేది నాకు చాలా ముఖ్యం అని చెప్పేసి అండ్ అలా చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు మీరు అంటే కేవలం తన వేరి గోరుతో మొత్తం అంతా కూడా పొట్టు మొత్తం తీసేశారు ఆ చక్కగా కడిగిన తర్వాత దాన్ని మెత్తగా ముక్కల్లాగా చేసిన తర్వాతే దాన్ని వంటల్లో వాడుతాను ఏది చేసినా నీట్గా చేయడం నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ పర్ఫెక్ట్గా చేయడం ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నారు అప్పుడే తనకు తృప్తి అంట ఆ విషయం కూడా తన నోటి మాట ద్వారా చెప్పడం జరిగింది మా స్థానమ్మ గారు అయితే ఉల్లిపాయల విషయంలో కూడా అదే పర్ఫెక్షన్ కనిపిస్తోంది మనకు అంటే పెద్ద పెద్దగా తరగద్దు చిన్నగా తరిగితేనే మెత్తగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి అయితే వాళ్ళ తను కొంచెం వినికిడి ప్రాబ్లం వల్ల మనం వాళ్ళ మనమరాలు హెల్ప్ కూడా తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ అంటే తను అసిస్ట్ చేస్తుంటే ఇక్కడ మా స్థానమ్మ గారు వంట చేస్తున్నారు మామూలుగా అయితే తను ఒక్కతే అవలీలగా పెద్ద పెద్ద వంటలైనా కూడా చేసేస్తుందట మరి ఇప్పుడు మన కోసం వంట చేయడానికి అన్ని సిద్ధంగా ఉన్నాయి ఇంకా వంట ఏమేమి దంచుతారు ఇప్పుడు దీంట్లో సో బియర్స్ చూస్తున్నారు కదా మామూలుగా మనం ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో ఏ పని చేయాలన్నా ఏదైనా మెషిన్ యూజ్ చేయకుండా చేయట్లేదు అలాంటిది తను ఒక వన్ నాట్ సిక్స్ ఇయర్స్ లేడీ అయి ఉండి రోలు రోకలితో ఆ మసాలాలు దంచుతూ మసాలా పొడి చేస్తుంది అయితే మధ్యలో ఒక వెల్లుల్లి కనిపించినా కూడా ఎంత పర్ఫెక్షన్ ఇష్టం అనేది ఇప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది ఈ విషయంలో ఒక చిన్న వెల్లుల్లి కనిపించగానే ఆ వెల్లుల్లి తీసేసి మళ్ళీ పక్కన పెట్టేసి కేవలం మసాలా పొడి ప్యూర్గా ఉండాలి అన్న ఉద్దేశంతో అలా మసాలా పొడి నూరుకుంటున్నారు అండ్ ఇక్కడ మనం చూస్తే ఈ ప్రొసీజర్ అంతా కూడా న్యాచురల్ ఎక్విప్మెంట్ ఇక్కడ అంతా యూజ్ చేస్తున్నట్టుగా కట్టెల పొయ్యి కానీ ఇలా రోలు రోకలి కానీ జస్ట్ కత్తిపీటతో కానీ తను వీలైనంత వరకు తన వేళ్లతోనే తీసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు తొక్కలు అవన్నీ కూడా అసలు ఆ మెత్తగా కావాలి అంటే మనం ఎంతో టైం స్పెండ్ చేస్తే కానీ మనకు ఆ మసాలా దినుసులు అన్నీ కూడా మెత్తగా అవుతాయి అలాంటిది తను జస్ట్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ మినిట్స్లో అదంతా మెత్తగా చేసేస్తున్నారు సో ఆ పనితనం అంతా కూడా మనకు అర్థమవుతుంది ఎంత పర్ఫెక్ట్గా చేస్తున్నారు అన్న విషయం ఇక్కడ ఇంత న్యాచురల్గా చేస్తున్నారు కాబట్టి రుచితో పాటు దాంట్లో మనకి ఏవైతే పోషక విలువలన్నీ కూడా ఉంటాయో అవన్నీ కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాయి హెల్త్ పరంగా అండ్ టేస్ట్ పరంగా రెండింటి పరంగా కూడా ఇలా న్యాచురల్గా చేస్తే కూడా మంచిది మనకు ఆ విషయం కూడా తెలిసిందే నెక్స్ట్ ఇంకా వంట రెడీ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు అంటే అన్ని అయితే కోయడం అయిపోయింది ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ టమాటాలు కోసేసుకున్నారు అండ్ పచ్చిమిర్చి కోసేసుకున్నారు ఉల్లిపాయలు కోసేసుకున్నారు అల్లం కూడా రెడీగా ఉంది అమ్మా గరం మసాలా గరం మసాలా అయిపోయిన తర్వాత కొబ్బరి దంచుతారా ఇక్కడ ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ ఇలాగే చేసుకుంటారా అండి ఎవరు బామ్మగారిని చూసిన తర్వాత అందరూ ఇలా వాడుతున్నారా అంటే అమ్మ నాన్న చూసిన తర్వాత కొంత ఇట్లా చేసుకుంటారు చాలా మంది అవునా అంత న్యాచురల్ గా మీరు కూడా మిక్సీలు కుక్కర్లు ఇవే వాడరా లేదండి అంతేనా సో బియ చూస్తున్నారు కదండి అంటే మనం ఏమనుకుంటాము సిటీలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా మనకి టైం అనేది చాలా వాల్యుబుల్ అనుకుంటాము టైం అంటే ఇవన్నీ దంచి అనవసరంగా శ్రమ అనుకుంటాం కానీ ఈ ఈ శ్రమ అనేది మనిషికి అవసరమే అందుకే కావచ్చు తను అంత యాక్టివ్గా ఉంది వన్ నాట్ సిక్స్ ఇయర్స్ అయినా కూడా ఇంత స్ట్రాంగ్గా ఉంది అంటే తన పని తను చేసుకోగలుగుతోంది అంటే న్యాచురల్గా ఏవైతే అవైలబిలిటీ ఉంటుందో రోలు రోకలి కానీ లేకపోతే ఇలా పోయి కానీ అంటే మనకు సిటీలో అవన్నీ అవైలబిలిటీ ఉండదనుకోండి 
బట్ ఎవరికైనా ఛాన్సెస్ ఉంటే అట్లీస్ట్ వీక్లో వన్స్ కానీ మంత్లీ వన్స్ కానీ హాలిడేస్ టైంలో కానీ ఇలా ఏమైనా ఛాన్స్ ఉంటే కనుక చేసే ప్రయత్నం చేయండి అంటే మనం ఇక్కడ వెచ్చించే టైం కాస్త మన హెల్త్ని సెట్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది అన్నట్టుగా నాకు అనిపిస్తోంది ఆమె చూసిన తర్వాత మొదట అంటే కూర చేయడానికి మనం మామూలుగా ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి వేస్తుంటాం కదా అయితే నూనె వేగిందా లేదా తెలుసుకోవడం కోసం ఫస్ట్ ఒక చిన్న ఉల్లిపాయను వేసి చూశారు ఆ తర్వాత ఆ ఉల్లిపాయలు మళ్ళీ పచ్చిమిర్చి వేసి దాన్ని వేయిస్తున్నారు అల్లం వేస్తున్నారా ఇప్పుడు వేయండి కొంచెం ఉంచి సన్నా సూపర్ స్మెల్ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడే
ఇది ఇప్పుడు ఉడికినట్టేనా ఉడికినట్టే ఇది మంట తగ్గితే తగ్గించవచ్చా మంట తగ్గించవచ్చా అయిపోయినట్టేనా వంట అంతా సో వీఎస్ చూస్తున్నారు కదండి మరి మా అమ్మగారు మన కోసం మటన్ కర్రీ చేసేసారు మరి చూడ్డానికి అయితే సూపర్ గా ఉంది అంటే బయట రెస్టారెంట్స్ లో మనం మటన్ కర్రీ ఆర్డర్ ఇస్తే అది ఎలా ఉంటుందో ఆ ఫ్లేవర్ అంటే ఆ స్మెల్ వచ్చేస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం కలర్ అదంతా కూడా అలాగే కనబడుతోంది సో టేస్ట్ కూడా అలాగే ఉండబోతుంది ఇంకా అంతకంటే బాగుంటుంది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను సో లెట్ సి మీ ఆయన ఏం చేస్తూ ఉంటేవాడు పదిహేను సంవత్సరాలు ఐదు చచ్చిపోయాడు కూర చల్లారిందేమో చూద్దామా రుచి చూద్దామా వేడి నేను చూడనా వావు సూపర్ గా ఉంది మొక్క ముక్కనే తింటున్నా నాకు ఇష్టం ముక్క చాలా బాగుంది బాగుందా సో బియర్స్ చూసారు కదండి మరి మస్తాన్ అమ్మగారు మటన్ కర్రీని అదర కొట్టారు చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది అన్నంలో కూడా కలుపుకొని తిన్నాం కదా అసలు ఎంత టేస్టీగా ఉందో ఆ మసాలా పొడి కానీ ఆ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కానీ లేకపోతే కొబ్బరి ముద్ద కానీ ఏదైనా ఏది ఎంత సమపాళ్లలో పడ్డాయని చెప్పొచ్చు ఉప్పు కూడా అసలు కొంచెం కూడా తక్కువ కాలేదు కారం పర్ఫెక్ట్గా ఉంది కొంచెం చుర్ర అనిపించింది బట్ అన్నంలో అట్లా ఉంటేనే బాగుంటుందని మస్తానమ్మగా చెప్పారు అలా ఉంటేనే టేస్టీగా ఉంటుందని చెప్పేసి సో మొత్తానికైతే మటన్ కర్రీ చాలా చాలా బాగుంది మరో వంటకంతో మళ్ళీ కలుద్దాం బాయ్